抓住了，抓住了，抓住啥了？张学良在西安抓住蒋介石了，就是团长说的那个委员长。对，就是那个全国最大的反动派。抓住他，你咋这么高兴？那当然了，他是我们最大的仇人。那会不会把他给杀了？一定要杀了他。站住！哎，干嘛去、啊？肚子疼，我去开了点药啊，这又是。这出去，回去吧。哎您可回来了，怎么样？还好，就是闷了点儿。怎么样？还是老样子。行，去忙吧。嗯。你来干什么？这是我的家，我不能来。请你出去。今天气儿不顺，少跟我找别扭啊！那是因为你们蒋委员长被抓了。哼，那你怎么看待这件事情？这就叫恶有恶报。懂啥呀你？少帅抓蒋委员长，那是为了逼蒋抗日。抗日？九一八的时候你们干什么去了？现在知道抗日了？你少跟我提九一八。作为东北军，这是你们永远躲不掉的耻辱。不知道你叫醒我。老陈，老陈，刘医生带来一个消息，说蒋介石被抓了。啊？谁抓的？张学良。为什么？不知道。报纸只剩下最后一条，剩下的内容没看着。在这儿找你们的长官呢吧？哎，走！哎，怎么着？你们就是少废话，走！你走，看看你们这两个熊样儿！走！你们要干什么？走！走！走！
别闹事儿啊！你们，哎呀，行了行了行了行了，有你说话的时候啊！带走。回去吧，别送了。别没少，这到底是怎么回事？我还要问你，到底是怎么回事？程大，我告诉你，有朝一日回到红军大部队，这坏人团长的事情，我会如实向组织长汇报。小组的事儿就你知道，现在陈团长被抓了，你是不是该负这个主要责任？老谢早就跟你说过，不要蛮干。你现在怎么跟大伙交代？你说你现在怎么跟大伙交代？对对对，这这这这怎么对？这个这个怎么怎么办呢？这事儿，我承认，由于我的失误，导致老团长身份暴露，这个责任。你怎么负这个责任？你怎么负？能负得起吗？对不对？算了算了，冷静冷静。我觉得这个事儿不能只怪老程，这事儿我们很多人都知道啊，不一定是老程走漏的消息。一把抓这两天不也经常往丁城一那跑吗？不是谢志坚，你说什么呢？这事儿你也知道，你怎么不怀疑你自己自己啊？不是，我是在分析情况，我没有怀疑一把抓。你这么紧张干什么呀？不是我，我没紧张啊。别吵了。哎，不是三人领导小组。还有两位首长呢，是不是赶快转移一下或者保护起来啊？对，你是有道理的。叶三儿，对对对对对，你觉得一个领导暴露了还不够是吧？哎，刘一手，你怎么说话的啊？哎，因为你拿了份破报纸才让首长暴露的，是不是？老陈，你说是不是？刘一手，我跟你说啊，你本来拦路就不明，你的嫌疑是最大的。你说什么？本来就是叶三儿，本来就是，你说什么？别别别别别说了，别吵了，行了，吵就吵了。现在得赶紧想个办法，下一步怎么办啊？对，想个办法。同志们，咱们当前的首要任务就是想尽一切办法，把老团长给救出来。对对对,对，救出来！救出来！是是。程大浩同志，你忘了刚才陈团长说的话了吗？我不管，老子跟他们拼了，救出老团长，带着大家一起冲。能撑出一个也算是胜利。你怎么还这么执迷不悟？前两次的失败，你还没有总结出教训啊？刘一手同志，别忘了，我们是红军，我们不能在这当一辈子的俘虏。红军也并不代表一定要蛮干。目前的条件来看，我们根本不具备逃出去的可能，更不具备把陈队长救出来的可能。我们现在要等，我就知道你会说等。等什么？等到什么时候？等到什么时候也不能再去做无谓的牺牲。我们要保留更多的革命活种
。殿下，西安的张学良和杨虎城已经抓了蒋介石，局势一定会出现大乱。我相信卢焕昌一定在观望，而这就是我们的机会。我们不能再鲁莽行事，我们一定要静观其变，等待时机。司令，陈一啊，你不要说了，你要说的我都知道了。来，你看看这乌龟啊，它为什么能活上千年呢？嗯，司令，您不是常说它有个保命的壳子吗？除了它有一个保命的壳子，还有一点很重要，那就是随遇而安，顺势而为。你看这乌龟，天冷了它就睡觉，天暖和了它就晒太阳，放在陆地上它能爬，放在水里头它能游，遇到弱的它敢张口，碰到强的它就缩脖子，这就叫顺势而为。任你千变万化，我自有我的生存之道啊！司令高见，程一会慢慢领悟。程一啊，你的心情我理解，但是现在这个事。还没有形成，我们只能随遇而安呐、啊。司令，如果这样的话，我只好暂时先回葫芦沟，继续寻找红军三人小组。你是要回去，但不是寻找三人小组，而是处置三人小组。木西路还算有出息，终于逮着一条鱼，抓住了。嘿，在那个重病号房里头找出来一个。你现在回去呀、啊。给我把那个红军的头头好好的审问一下。现在的时局还没有明朗，咱不能拿他去再报功了，但也不能随意杀掉。留着，等，等时机，等变化。程一明白。既然丁团长让你给看，你就好好给看，听见没有？哎，团长，我早就给他看过了。按照我们中医的说法，已经出现了死霉。我咋整？你现在就是找比我高明十倍的医生，也回天府领药。受过枪伤，然后这里有一个肋骨，就是错位肋，造成经络不通，我给他扎了一针，帮他复位了。就你那个指力就复位了？万一打针之后，我当时啊想扎他的胎安中穴，结果呢扎偏了一点，但是我的力量还是很大的，他可能一痛，肌肉一收，就把那个骨头啊拉回去了。那你干嘛还跟他回五洲去啊？哎呀，他身上旧伤多得不得了。想我帮他调理一下，帮他断下根儿，我也想啊，在他身上练下针，就跟他切了。赵哥，哎，现在形势特别复杂，我希望你跟丁晨一打交道一定要小心点儿。咱们毕竟跟他不是一个道上的人。嗯，我也知道你在红军里时间不长，但是我希望我们兄妹俩一辈子都在红军队伍里。你放心，放心。张学良、胡宗强、杨少回到南京。
来来来，双十二条约和平解决了，来来来来，打号外号外号外，当闲聊工作委员长，工作人民，双十二条约。张学良陪蒋委员长于十二月二十五日离开西安之后，经粤语之酝酿，意志这双十二事件已渐趋和平解决，而西北目前局势。已成全国性的政治问题，不是过去任何一件事情可以比拟。同时，不能了解西北下发生，实以东北军为主体，陕军为附庸，共产军以事后参加之地位，转而成为领导的形式。九一八以前，东北军之是非，各方自有公论。然而九一八以后。东北人深受国破家亡之惨痛，流离漂泊之辛酸。由于事实之逼迫，重返家园之心情，普遍于每个东北人心。中。好好，联系一下，回五洲见司令。是。你要干什么呀？我向司令请战。快走，走。那些工队又要闹事儿，嚷着非要见你。要干啥，丁团长？我们要去抗日前线。别扯淡了，丁团长，我们要抗日啊！元首，你少给我来这套啊！都踏踏实实回去待着，今天别搅了我的好心情。团长，你们蒋委员长都跟我们国共合作，说一块抗日，一块打鬼子。啊，你是害怕上前线是吧？啊，打起来！元首，你少拿这种话刺激我。我告诉你。老子现在就是回五洲跟司令请战，我从今天开始就不跟你们这帮将领打练练了。哎，团长，打回东北老家就靠你了，这好也带上我们啊！团长，成毅啊，你的心思我明白啊。司令啊，现在这形势已经明朗化了，你看，哎呀，急脾气，忘了那句话了，心急吃不了热豆腐。不是，司令啊，我真想知道您对打小鬼子到底啥态度？啥态度啊？跟你一样啊！哎，我卢汉昌戎马半生，也是个军人。这几年看着小鬼子在咱们中国横冲直撞的，你以为我不急呀、啊？司令，那就请您发一支令箭，诚意愿意在您的麾下驰骋沙场，精忠报效。<笑>我不是说了吗？不能急啊，打仗。需要人，需要枪，所以还要征兵。我委任你做五洲城的抗日专员，征兵、练兵，时刻准备着。嗯，老板，你不愿意？司令的命令，程毅不敢违抗。好，你去吧，去吧。干什么？不干啥，老子要练兵。练兵？你们又要打我们红军？他对你们红军不感兴趣，老子这回要抗日。从一个土匪的嘴里能说出“抗日”这个词，真是滑稽。你给我叫啥？土匪。干什么？好，现在我就带你去看一看。你说这个土匪前半生是怎么过的？看看吧，这是土匪的吗？土匪看得懂这个吗？就是我丁成义，戎马半生的荣誉
看见了吗？这是我在德国柏林帝国军事学院骑兵科上学的时候，因为我学习成绩优异，德国人奖励老子的。你还留过学？不相信。再看看这个啊，这是老子回国以后在东北剿匪时候用过的马鞭。那天我带着一个镰，把土匪留疤了，堵在山旮旯里边给灭了。还没想到，这老东西最后时候给我一枪，没打着我，把鞭子打折了，太可惜了。再看看这个，这是在中原大战的时候，老子骑兵营突袭冯玉祥得手，蒋委员长得知我是骑兵出身，专门派人送给我的。犒赏我的，这个跟你们红军有点关系吧？哎呀，这根鞭子太差了，跟我这些鞭子摆一块都不配呀。但是它是我的骄傲，因为是从你们红军手中缴获的。再看看这个，这个呢，就是前几天卢司令送给我的和田玉马鞭，我还没舍得用。你就让我看这些。对呀、啊，好让你知道我是谁。这只能证明你的双手曾经沾满了鲜血。我不管这血是谁的，以前是谁的我不管，但是以后是小日本的。看一看，知道这是留给谁的吗？留给日本鬼子的。我告诉你，作为军人，今后我要做的第一件事情就是用我的血换一根日本人的马鞭。一个垂头丧气的，立志，投资，吃，吃，吃没吃饱饭呢？啊，投资，吃，吃，投资，吃，吃，吃大劲儿，投资，团长，张彪子，这就是你招的兵？团长，这兵没法带，您瞅瞅。除了搓澡的，就跑堂的，没一个想当兵的样。让他们站个队，都得练个两三天。抓紧练吧。是。都怎么给我盯人家？司令，啊，这兵没法带。这，这谁惹你生气了？司令，你看。您能不能给我配点像样的官兵啊？您到教军场去看看，那都是啥人啊？哎呀，程毅呀，没法子了，只能派他们上。这些人根本上不了战场。你是治军能手，全靠你调教了。别着急。嗯，哎，司令，嗯，我倒是想起了一部分兵员。哪儿的兵员？葫芦沟。那点兵力。不是看着红鬼吗？司令，我说的就是那群红鬼。哦，你让红鬼们去打日本人？是。那些红鬼都是病秧的，他能打仗吗？司令，我不会看走眼的。虽说这些人是战俘，是手下败将，但是他们身上有一股劲儿，能用上。不妥，你带上他们，我心里不踏实啊。司令，你看，现在这群人呢是现成的，你不用白不用啊。红军素质原本也不差，总比那些壮丁要好啊。好吧，我委任你为新的葫芦沟战俘营长官，按照你的办法训练那批红鬼，训练好了再说啊。请司令一百个放心。丁成义，如果这个事儿都整不明白，以后就不在你面前瞎吵吵抗日的事儿。好，去准备准备吧。从此以后，那个葫芦沟就是你的天下了。对了，把张彪子的壮丁营也带上，一块训练。是。今天得好好犒劳犒劳我这两个小宝贝儿啊。叔，今天高兴？那当然了，丁成义解决了我个大问题。啥问题？哎呀，老蒋也在喊抗日，估计跟当年打红军一样。我还正发愁呢，万一他一直命令下来，叫咱们去打小鬼子，怎么办呢
。这回好了，壮丁，红鬼们，交差了。红鬼？那红鬼能用吗？这不就是给老蒋交个差吗？团长这次去打鬼子，不会死吧？如果他丁成义不拿我们红军给他挡子弹，那才算是汉子。刘司令，嘿嘿嘿嘿，你怎么来了？刘司令，我想去打鬼子，我想和丁成义一块去战场。啊，好。<笑>但必须换上我们的军装，别让诚意难做嘛！啊，<笑>司令，我正想跟你讨要这个例外。这个例外嘛，我知道军队必须穿军装，但我有自己的原则，所以请司令给我这个特权。那怎么行？在我的这个地盘上，还得穿。的事儿，啊，赶快把太太跟翠儿都安排好，找两间最好的房间。那你你干嘛呀？肯定是丁成义的婆娘嘛，肯定是啊。叔，嗯，您对丁成义是不是太……您说他丁成义有一天要是对不起您，行了，你别在这给丁成义谗言了。卢瑞啊，你跟鬼烟联系一下，现在形势发生了变化，小心韩江雪和红鬼联系上。你叫他暗中给我看好这群红鬼，有什么异常情况，立刻向我汇报。是，叮嘱鬼烟。不能让丁成义知道了身份，知道了他心里会不好受的。团长，团长，您找我啊？翠儿，太太来这儿高兴吗？还行吧。那个，他提起我了吗？嗯，好像没有。你看，咱们在这儿吧，比不了五洲咱们家，要啥有啥。这条件呢比较艰苦，所以你呢，一定要照顾好太太，听懂我的意思了吗？嗯，团长，你放心吧，我知道了。啊，去吧。哎哎，哎，等一下啊。嗯。去，给太太送过去。团长，您还没吃呢。别管我，赶快送去，趁热啊！给太太，去去。哎呀，这群红鬼可是够你收拾的呀！现在，我宣布一个重要通知：从现在开始，你们换长官了，以后就由丁团长来管你们
，一定要好好听他的话，绝对不能惹他生气。现在，请丁团长训话。在下丁崇义，以前大家都见过我，从今天开始，我就是你们的团长。今天我不多说，三句话：第一，你们归我管了；第二，马上停工；第三。随时准备开拔。开拔，开拔。我那我俺上哪去？闭嘴！喊你。开什么拔？问得好。这就是你们今天想问的最大的消息，也是最好的消息。出关抗日。扯淡！出关抗日，跟你去。团长，怎么了？想跟我出关抗日的人就跟我走，不跟我走的，想埋在这儿的，我成全你们。给他出完口，这可能吗？这是。闭嘴！同志们，这就是圈套。现在陆基修好了，他想杀人灭口，我们哪儿也不去。哪儿也不去。看他这是。看他这是。弟兄们，少讲弟兄话，大家都安静。刚才说，别忘了，你们过去是囚徒，我们团长看得起你们，给你们找一条活路。你们大家都是军人。对于军人来讲，什么最重要？枪。没有枪，你们什么都干不成。有了枪，才有胆，才有命。你们现在手里没枪，你们人再多，再瞎叫唤，堆一块，无非是一座肉山啊。这个道理，我说的实在话。你们整天喊抗日，我今天要带着你们去抗日了，你们变成熊包蛋了。告诉你，今天你们没道理可讲。金丁啊，让老子跟着你们去打鬼子抗日，那不就是裤裆里边拉二胡扯淡吗？啊！东北三省，让鬼子全部给占领了，你们东北军干什么去了？没放一枪，跑到我们西北了啊！拿着枪对待我们，这算什么？有本事找鬼子干去啊！你们才是真正的怂包软蛋，同志们！如果我们不能牺牲在打鬼子的战场上，我愿意用我的血杀了这个怂包软蛋。反正早晚都是死，我陈大浩愿做第一个。紧盯着，来。反正要出关了，我用你的血挤一下这把枪。哎哎哎！盯着点，心里盯着点，你也别激动。再说你一个人的血，他也不够，你怎么也得加上我的。我黑我，黑我，我的，黑我，黑我，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，黑我，我的，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，黑我，我的，消灭反动派呀！跟着毛卫元打出新世界。这啥歌、啊？挺好听的，没听过。我们红军的歌。红军的歌，要唱出去唱吧，去跟你们那些红军兄弟去联欢去，去。滚出去！这几个月照顾不周，请问尊姓大名？陈怀仁，红军团长
，休养休养。丁团长，你就开门见山，你想怎么样？陈团长放心，我今天来一不审问，二不杀人，我来是为了抗日，打日本人。军营就是军营，有什么不一样的？我也养了。哎，码头，你先把他们带回去，我看见熟人了，我去打个招呼啊。嗯，带回去啊，能带死的回来哦。哎，哎，王景福，我赵六啊，不认识我了？你什么时候闯黄皮了？我这抓上丁，我就说咱们有缘分吧，又见面了。咱们终于见面了！你出卖我们，你当了多少钱？哎，你瞎呀！哎，王小凡，哎，干什么？我我干什么？我快起来，快起来！干什么？干什么？这是干什么？干什么？哎哎哎！他他咱们出去清点子，没事儿。老实点。刘玉生，他王九福打人，你管不管？怎么回事？怎么回事？当初就是他出卖的咱俩。什么？你们怀疑我出卖你们？亏得我一直保存着你们的东西呢。东西？什么东西啊？有子弹吗？三哥，在哪儿呢？我今天来唯一的目的就是要收编胡勒国的红军，联合抗日。你要是病好了，我们俩一起带着他们去。如果你实在不行，我一个人带。你放心，所有的子弹都是打向日本人的。我想这是你们唯一的一条出路。如果这条路你们不走，那恐怕……哼你这是在威胁我吗？算不上，我这是善意的提醒。请三思。我就看你刚才欺负人家来着，欺负咱们人多了，一会儿这边要开枪，那边要枪毙，我看以后谁敢？哎，你长得越来越没有亲和力，拿把枪你都不知道自个儿老几了你。你老大，我老二啊。你也就是个老二。我问你，一共就三个子弹，精装一部队你能打死几个？对不对？你得再看你儿子。班长，你跟他啰嗦啥呀、啊？要我说。不听话，拉出去毙！你敢？是，去吧。哎呦，我，我，等。拆啥玩意儿？啊，没拆啥东西，掏出来。就是好，这样的团长不好找。哎，爱读书，爱学习，而且还会下象棋。这不是说不没没有下象棋这事儿，不改成打麻将了吗？不是？哦，对对，有幽默，有幽默，而且还会打麻将。哎，行了行了，下象棋不止我一个人会。杨一爽，嗯，跟我走。看什么去？不不会又下象棋吧？没时间下象棋。
。啊，不不下象棋早都成了。没有棋盘，安全。坐。雷手啊，问你个问题。嗯，你们是不是真心打鬼子？是真心啊。上次你回五州的时候，我们不跟你提过这要求吗？雷手，你只要说服红军同意被我收编，我就带着你们一同去打鬼子。收编啊？对，收编。不，我我们抗战打鬼子跟你这不是一回事儿，咋不是一回事儿啊？不，抗日民族统一战线不不是这么说的吗？嗯，你知道的还不少啊。啊，我在厕所的时候捡着报纸看的。找到。